ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ரிஞ்சஸ் ஹோம் கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது ரொம்பவே சிம்பிளான ஒரு டிஷ் பட் ரொம்பவே எம்மையான டிஷ் லெமன் ரைஸும் அதுக்கு வந்து கூட கருவாடு ஃப்ரை நெத்திலி கருவாடு ஃப்ரை தான் பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி லெமன் ரைஸ் செய்கிறதுக்கு நான் ஒரு லெமன் எடுத்து லெமன் ஜூஸ் புழிஞ்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் பெருங்காயம் ரெண்டு காஞ்ச மிளகா ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி சாப் பண்ணது ஒரு பச்சை மிளகா குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அடுத்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கடலை பருப்பு இப்போ வந்து ஒரு கடாயில் எண்ணெய் ஆட் பண்ணிவிட்டு எண்ணெய் வந்து ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு உளுத்தம்பருப்பு போட்டு அது நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் ரெண்டு காஞ்ச மிளகாயும் கிள்ளி போட்டுருங்க அடுத்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கக்கூடிய கடலை பருப்பையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கடலை பருப்பு வந்து நல்லா பொன்னிறமாக ஆகணும் ஸோ கொஞ்ச நேரம் நம்ம வறுக்கலாம் இந்த மாதிரி சாட்டை பண்ணிவிட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இஞ்சி ஆட் பண்ணிக்கலாம் பச்சை மிளகா அதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த இஞ்சியும் பச்சை மிளகாவும் வந்து நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் அடுத்து வந்து பெருங்காயத்தூள் இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி நம்ம நல்லா எண்ணெயிலே வந்து ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் அடுத்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் பொடி இதுதான் வந்து லெமன் ரைஸு கலர் கொடுக்கக்கூடியது அதோட பச்சை வாசனை போக்குறது மாதிரி இந்த எண்ணெயிலே வந்து எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் இந்த மாதிரி நல்லா ஃப்ரை பண்ணிடலாம் அப்போவே வந்து நல்ல ஃப்ளேவர் வர ஆரம்பிச்சிடும் இந்த நேரத்தில் நம்மளுக்கு வந்து இந்த லெமன் ரைஸுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டுக்கலாம் அடுத்து லெமன் ஜூஸ் ஆட் பண்ணி அடுப்பை வந்து உடனே ஆஃப் பண்ணிடணும் இல்லைனா வந்து ஒரு மாதிரி கசந்த மாதிரி ஆகிடும் சூப்பரான லெமன் ரைஸ் மிக்சர் வந்து தயாராகிடுச்சு நான் ஏற்கனவே சாதம் வடித்து அதை ஆறு வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு பவுல் ரைஸ் எடுத்திருக்கேன் அதுக்கு தான் வந்து நான் இந்த அளவுக்கு லெமன் ரைஸ் மிக்சர் செஞ்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா அந்த சாதத்தோடு இதை நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் இந்த மிக்சர் வந்து ஆறினதுக்கப்புறம் நம்ம கலந்தோம்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஆறிடுச்சு நான் இது வந்து சாதத்தோடு இப்போ கொட்டி கலந்துக்கலாம் ஃபுல்லாக நம்ம கலந்து விட்டோன்னா நல்லா வந்து கலர் ஒட்டிக்கும் ரைஸ் வந்து ஃபுல் எல்லோவாக மாறிடும் சூப்பராக இருக்கும் லெமன் ரைஸ் உங்களுக்கு புளிப்பு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னா இன்னும் கூட நீங்கள் வந்து ஒரு பாதி லெமன் வந்து சாதம் செஞ்சு முடிச்சுட்டு கலந்து முடிச்சுட்டு அது மேலே லைட்டாக பிழிஞ்சு விட்டுக்கலாம் டேஸ்ட் அது ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து கலந்துக்கலாம் இல்லைன்னா வானிலையிலே போட்டு கூட கலந்துக்கலாம் எப்படி உங்களுக்கு வந்து இதுவாக இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து கலந்து விட்டுக்கோங்க இதில் வந்து பச்சை மிளகா காஞ்ச மிளகா ரெண்டுமே ஆட் பண்ணுறோம் இந்த பச்சை மிளகா பார்த்தீங்கன்னா இந்த லெமன் ரைஸில் வந்து ரொம்ப நல்ல ஃப்ளேவராக இருக்கும் அதுக்காக தான் நம்ம வந்து பச்சை மிளகா ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அப்புறம் தான் ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கு லெமன் ரைஸ் வந்து தயாராகிடுச்சு இதுக்கு காம்பினேஷன் வந்து நெத்திலி கருவாடு ஃப்ரை தான் இந்த வாங்க எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் இன்றைக்கி நான் வந்து கொஞ்சமாக நெத்திலி கருவாடு எடுத்திருக்கேன் அது வந்து சுடு தண்ணியில் போட்டு அது வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அப்படியே நான் வந்து ஊற வச்சுட்டு போகிறேன் அப்போ தான் அது வந்து சாஃப்ட் ஆகிட்டு க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் மேலே உள்ள அழுக்கு ஏற்கனவே வந்து இது க்ளீன் பண்ணுது தலை வாழெல்லாம் பிச்சு எடுத்து வச்சது தான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து வந்து நம்ம க்ளீன் பண்ணி எடுத்து போகிறோம் அவ்வளோதான் ஒரு ரெண்டு மூணு வாஷ் பண்ணி எடுத்துட்டு அதில் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு குழம்பு மிளகாத்தூள் இல்லைன்னா காஞ்ச மிளகாத்தூள் அரை டீஸ்பூன் உப்பு ஒரு கைப்பொடி அளவுக்கு கருவேப்பில் கொஞ்சமாக தண்ணி தெளித்து நம்ம இந்த மாதிரி முதல்ல கலந்து விட்டுக்கலாம் நிறைய தண்ணி போடக்கூடாது லைட்டாக அந்த கருவடில் வந்து அந்த மசாலா கோட் ஆகிறது அளவுக்கு லைட்டாக தெளித்தா போதும் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா உப்பு வந்து நம்ம கம்மியாக தான் போடணும் எப்போவுமே கருவடுக்கு ஏன்னா ஏற்கனவே அதில் வந்து உப்பு இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம கலந்துட்டு அடுத்து வந்து மஞ்சள் பொடி ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து மஞ்சள் பொடியையும் கலந்துக்கலாம் இந்த மாதிரி வந்து நல்லா வந்து கருவடில் வந்து நம்ம போட்டிருக்க வந்து மசாலா வந்து மேரினேட் பண்ணிக்கணும் மஞ்சள் பொடி ஃபஸ்ட்டு போடுறதுக்கு மறந்துட்டேன் அதனால் இப்போ வந்து இப்போ ஆட் பண்ணியிருக்கேன் மஞ்சள் பொடியும் போட்டு ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி நம்ம வந்து கலந்துக்கலாம் அடுத்து வந்து கருவாடு வந்து நம்ம வந்து ட்ரை ரோஸ் தான் பண்ண போகிறோம் இதுக்கு வந்து நல்ல தேவையான அளவு எண்ணெய் போட்டு ஃப்ரை பண்ணோம் ஸோ நான் வந்து ஒரு மூணு டேஸ்பூன் அளவு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் கடாயில் அதில் வந்து இந்த மேரினேட் பண்ண கருவாடு எடுத்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ கருவாடும் இந்த கருவேப்பிலையும்
பார்த்து பாருங்க நல்ல கிறிஸ்பி ஆகுறது வரைக்கும் இதே மாதிரி நம்ம வந்து ஃப்ரை பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்குள்ளேயே இது வந்து கருவடும் ரெடி ஆயிரும் ஸோ இந்த கருவடு ஃப்ரை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பாருங்கள் எவ்வளோ கிறிஸ்பியாக நல்ல கோல்டன் ப்ரௌன் கலருக்கு மாறுது பார்த்தீங்களா ஸோ நல்ல சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்பவே அம்மியாக இருக்கும் நம்ம வந்து வெரைட்டி ரைஸுக்கு நல்லாயிருக்கும் சாம்பார் சாதத்துக்கு இல்லை குழம்பு எதாவது செஞ்சுட்டு இல்லை ரசம் சாதத்துக்கு ரொம்பவே அம்மையான காம்பினேஷன் பழைய சாதத்துக்கு எல்லாமே எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கட்டாயம் நீங்களும் இந்த மாதிரி கருவடு செஞ்சு பாருங்கள் லெமன் ரைஸ் கூட ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் இந்த கருவடு அதனால தான் நான் வந்து இன்றைக்கி வந்து இந்த காம்போ செஞ்சுருக்கேன் கட்டாயம் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு நம்புறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்